Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái đoạn hội thoại ngắn để chúng ta khai thác bệnh sử của một bệnh nhân um, bị rối loạn tiêu hóa. Ha. Bây giờ chúng ta sẽ từ bắt đầu và mình sẽ đóng vai. How long have you been having this pain? It started since yesterday. So for more than the day now, my stomach hurts after eating some foods. I feel nauseous and I have diarrhea. Okay, let's get to the bottom of this. Have you changed your foods during this time? No, not really. Well, um, that's not true. I'm eating the same foods. Um, but less, you know, the pain seems to come and go. How strong is the pain exactly? On a scale of 1 to 10, how would you describe the intensity of the pain? Well, I say the pain is about a 5 on a scale of 10. Like I say, um, it's really bad. It just keeps coming back. How long does the pain last when you get it? It comes, singers. Sometimes I hardly feel anything. Other times it can last up to half of an hour or more. What type of food have you eaten? Um, heavy foods like stick and does the pain travel to any other parts of your body, chest, shoulder, or back? Or does it remain around the stomach area? No, it just here. Okay, you might have eaten contaminated foods with contained germs like bacteria and toxin. You may get mild food poisoning. Is it serious? Oh no, it's not too bad. I will give you some medicine to ease pain. Thank you, doctor. You're welcome. So, trong cái đoạn hội thoại này thì các bạn phải để ý là chúng ta có một số cái cụm từ như là to get to the bottom of something hoặc là uh, on a scale of 1 to 10 or to keep coming back hoặc là to last. Ok, như vậy là chúng ta mới vừa hoàn tất một cái đoạn hội thoại ngắn uh, trao đổi giữa bệnh nhân để khai thác cái bệnh sử uh, một bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn. Hy vọng là clip này sẽ có cho các bạn các bạn nhớ thực hành thường xuyên nhé và các bạn có thể theo dõi cái mục này giao tiếp trong tiếng Anh y khoa của anh Vang Ines.com. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong nội dung bài học tiếp theo.